Hay cuatro estructuras comúnmente utilizadas para expresar futuro en los tiempos simples. Veamos ejemplos de cada uno. Primero, el futuro simple con Will. John will arrive on Saturday. El futuro con going to. John is going to arrive on Saturday. El presente continuo. John is arriving on Saturday. El presente simple. John arrives on Saturday. Todos esos ejemplos indican una actividad que ocurrirá en el futuro. Ahora veamos con más detalle el uso de las cuatro estructuras. Utiliza will para ofrecer voluntariamente a hacer algo. Muchas veces es una decisión espontánea. I will make dinner tonight. Para hacer una promesa. I'll be home early. Para afirmaciones de hecho. The meeting will start in five minutes. Y para predecir el futuro. Our team will improve. Se usa going to para expresar un plan o una intención de hacer algo en el futuro, algo sobre lo cual ya se ha pensado. She is going to spend her vacation in Hawaii. Usa going to para predecir el futuro cuando se tiene la certeza de que algo va a pasar. I'm going to be late for work. Recuerda que una frase que utiliza going to para expresar el futuro se traduce con ir a. Se puede utilizar el presente continuo para hablar de planes fijos para el futuro. Esta forma es usada en inglés con mayor frecuencia que en español. I'm picking up my brother at the airport tomorrow. Es común traducir el tiempo continuo en inglés al presente simple en español. Igual que en español, se puede emplear el presente simple para hablar de acciones futuras que formen parte de un programa determinado. I start my new job tomorrow. Como una guía general, si usarías el tiempo futuro simple en español, usa will en inglés. Si dirías en español va a, usa going to en inglés. Si usarías el tiempo presente en español para expresar futuro, usa el presente continuo o el presente simple. Con el futuro simple y going to, no es necesario especificar cuándo. De por sí indican futuro. En los ejemplos 3 y 4, es necesario especificar un tiempo futuro. Sin la aclaración del tiempo, estos ejemplos quedan en tiempo presente.